আসসালামু আলাইকুম আমি মেহেদি জামান গাড়ি ইম্পোর্ট ডট কম ডট বিড়ি থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে রিভিউতে আজকে আপনাদেরকে দেখাবো জাপান থেকে রিসেন্টলি ইম্পোর্ট করা টু থাউজেন্ড নাইনটিন মডেলের করলা এক্সিও ডাব্লিউ এক্স বি আপনাদের যাদের বাজেট তিরিশ থেকে তেত্রিশ লাখ টাকার মধ্যে এবং একটা প্রিমিয়াম সেলেন কার খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এই ডাব্লিউ এক্সবি গাড়িগুলো দেখতে পারেন এক্সিও ডাব্লিউ এক্সবিগুলো হাইব্রিড এবং নন হাইব্রিড দুইটা ভার্সনই পাওয়া যায় হাইব্রিড হলে এটা চেচেস আইডি হয় এন কেই ওয়ান সিক্স ফাইভ নন হাইব্রিড হইলে হয় এন আরই ওয়ান সিক্স ওয়ান আমাদের দেশে হাইব্রিড গাড়িগুলো বেশ পপুলার বা নন হাইব্রিডে কিন্তু আমরা ইম্পোর্ট করে থাকি এই ডাব্লিউ এক্সবি গাড়িগুলো কিন্তু ফিল্ডারেও হয় হ্যাঁ ফিল্ডারে হাইব্রিড এবং নন হাইব্রিড দুইটা ভার্সনে পাওয়া যায় আর একটা জিনিস বলে রাখি টু থাউজেন্ড এসে ডাব্লিউ এক্সবি সিরিজ কিন্তু শেষ হয়ে গেছে সো আপনারা যারা এক্সিও বা ফিল্ডার ডাব্লিউ এক্সবি কেনা প্ল্যান করতেছেন তারা কিন্তু এই বছরই পাবেন মানে দু সালে মার্কেটে এগুলো অ্যাভেলেবল থাকবে তাও খুব কম সংখ্যকে ডাব্লিউ এক্সবি প্যাকেজের গাড়িগুলো তিন চারটা কালারে পাওয়া যায় এক হলো পার্ল কালার একটা ব্ল্যাক কালার মিকা ব্লু কালার এবং পার্পল কালার মাঝে মাঝে রেড ওয়াইনও পাওয়া যায় আমাদের আজকের এই গাড়িটা হলো মিকা ব্লু কালার এক্সিও ডাব্লিউ এক্সবি কি আমরা টপ অফ দ্য ড্রিম কেন বলতেছি সেটা আপনাদেরকে বলি এই ডাব্লিউ এক্সবি প্যাকেজগুলো অনেক স্পেশাল ফিচার্স আছে এক নম্বর হলো এটার যে হেডলাইটটা এটা এলইডি হেডলাইট হবে ইন্টিরিয়ার যে সিটগুলো আছে এটা লেদার সিট হবে এই লেদারটা আবার ব্ল্যাক লেদারও পাওয়া যায় হোয়াইট লেদারও পাওয়া যায় আমাদের আজকের এই গাড়িটা একটা স্পেশাল এডিশন এটা তো হোয়াইট লেদার আছে এবং সামনে যে ফোন গ্রিলটা এটা নিকেল ক্রোম ফিনিশ থাকবে অ্যালোয়িডিম থাকবে ষোলো ইঞ্চি এছাড়াও এলইডি ফগলাইট থাকবে এবং সাইড স্কার্ট থাকবে এবং পিছনে আপনারা একটু লোয়ার বাম্পারে একটু কিটের মতো থাকে করলা এক্সিওর এই একই রকম লুকসের আরও দুইটা প্যাকেজ পাওয়া যায় একটা এক্স প্যাকেজ একটা ই এক্স প্যাকেজ ই এক্স প্যাকেজ নামটা হয়তো পারে আপনাদের কাছে নতুন টু থাউজেন্ড নাইনটিনে এসে কিন্তু জি প্যাকেজ বলে কোনো প্যাকেজ নাই এটা নাম চেঞ্জ হয়ে হয়ে গেছে ই এক্স প্যাকেজ সো এতক্ষণ আপনাদেরকে করলা এক্সিও ডাব্লিউ এক্সবি ইন্ট্রোডাকশন দিলাম আসলে আমরা গাড়িটা ফুল রিভিউ করে দেখাই এই ডাব্লিউ এক্সবি প্যাকেজের হেডলাইটগুলো অবশ্যই এলইডি প্রজেকশন হয় এবং এখানে দেখেন নিচের দিকে ডিয়ারওয়েল আছে এবং উপরে আউটার সেকশনে নিকেল ক্রোম ফিনিশিংয়ের একটা গার্নিস দেওয়া আছে সো আপনারা যদি এক্স বা জি প্যাকেজে গাড়ি কিনেন তখন কিন্তু এই ডিয়ারওয়েলটা পাবেন না হ্যাঁ কিন্তু হেডলাইটের শেপ অ্যান্ড ডিজাইনটা সেম থাকে আবার এক্স প্যাকেজ আপনার এলইডি থাকে না হ্যালোজেল বাল্ব থাকে গাড়িটা একদম সেন্টার বরাবর আপনার লোগোটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক্সিও লোগো ইটস নট এ টয়টা লোগো এবং লোগোর ইনার সেকশনটা দেখেন ব্লু কালার দ্যাট মিস গাড়িটা হলো হাইব্রিড এই গাড়িটা যদি নন হাইব্রিড হতো তাহলে আপনার এই কালারটা ব্ল্যাক কালার হতো এবং নিচের দিকে যদি বাম্পারটা খেয়াল করে দেখেন ফ্রন্ট বাম্পারে চারটা পার্কিং সেন্সর আছে আপনার লেফট রাইট এবং মাঝখানে যে গ্রিলটা আছে গ্রিলের মধ্যে দুইটা পার্কিং সেন্সর দেওয়া আছে এখানে যে কর্নারে যে ফগ লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এলইডি ফগ লাইট এবং ফগ লাইটের গার্নিসটা কিন্তু ব্ল্যাক কালারে প্লাস্টিক দেয় হাউজিংটা করা উপরের দিকে আপনার একটা নিকেল ক্রোম ফিনিশিং দেখতে পাচ্ছি এবং একদম ফ্রন্ট গ্রিলের নিচের পোর্শনটা দেখেন এখানে কিন্তু একটা ক্রোম বার্ড দেওয়া আছে এবং এই ফ্রন্ট লোয়ার গ্রিলটা অনেক বেশি স্পোর্টি আপনারা যদি এক্স প্যাকেজের গাড়ি কিনেন তখন কিন্তু এই ক্রোম ফিনিশটা পাবেন না গ্রিলটা এরকম হবে না পার্কিং সেন্সর থাকবে না ফগ লাইট থাকবে না ডিআরএল থাকবে না আপনারা যদি এই গাড়িটা উইন্ডশিল্ডটা খেয়াল করে দেখেন একদম সেন্টার বরাবর এখানে একটা ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই গাড়িটাতে টয়টা সেফটি সেন্স ফিচার আছে লাইক আপনার ল্যান্ড ডিপার্চার অ্যালার্ট ক্রুজ কন্ট্রোল এমার্জেন্সি ব্রেকিং তারপর কলেশন কন্ট্রোল সো এই ক্যামেরাটাই কিন্তু সেন্স করে কখন আপনার কলেশন কন্ট্রোল ব্রেকিংটা এনাবল করতে হবে লেন ডিপার্চেট হলে কখন ড্রাইভারকে অ্যালার্ট করতে হবে হ্যাঁ সো এটা উইন্ডশিল্ডের এই ক্যামেরাটা থাকলে আপনি বুঝতে পারবেন যে গাড়িটাতে টিএসএস বা টয়টা সেফটি সেন্স ফিচার আছে এখানে আমি ওয়াইপার দেখতে পাচ্ছি এবং গ্লাস ক্লিন করার জন্য এখানে ইন্টারনালি ওয়াশারও দেওয়া আছে আর বনেটা যদি খেয়াল করে দেখেন গাড়িটাকে অ্যারো ডাইনামিক করার জন্য একটু হালকা স্লোপই করা হয়েছে এবং দুই তিনটা কার্ভ আছে বাট এর ডিজাইন অনেকটা সিম্পল এখন আসলে আপনাদেরকে গাড়িটার ইঞ্জিনটা দেখাই এই এক্সো হাইব্রিড গাড়িগুলো ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার বা পনেরোশো সিসি গাড়িগুলো হাইব্রিড হওয়াতে এটা বাম পাশে দেখেন একটা ইনভার্টার আছে বা এটাকে আমরা পিসিউ বলি পাওয়ার কন্ট্
এবং এটার সাথে যে ইলেকট্রিক মোটরটা কাপল করা আছে এই টোটাল কম্বিনেশনটাকে অপারেট করার জন্য এই পিসিউটা কাজ করে থাকে এবং এই গাড়িগুলোতে যে ইঞ্জিন টেস্ট করা হয়েছে এটা সিরিজ হলো ওয়ান এনজেড এফ এক্সি এটা ফোর সিলিন্ডারে সিক্সটিন বাল্বের একটা ইঞ্জিন এবং সামনে এখানে দেখেন যে ব্ল্যাক কালারের বক্সটা আছে এটা হলো আপনার ফিল্টারটা ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার সো গাড়িগুলোতে যদি আপনি অপটিমাম পারফরমেন্স পেতে চান সো আপনাকে যেটা করতে হবে গাড়িটার টায়ার প্রেশার আপ টু দ্য মার্ক রাখতে হবে এই ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টারটা রেগুলার ক্লিন করতে হবে এবং এটা রেকমেন্ডেড যে ইঞ্জিন ওয়েল সেটা ইউজ করতে হবে এই হাইব্রিড গাড়িগুলো রেকমেন্ডেড ইঞ্জিন ওয়েল হলো জিরো ডাবলু টোয়েন্টি তো মার্কেটে অনেক ভালো ভালো ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন ওয়েল পাওয়া যায় আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি আপনার বাজেট অনুযায়ী সেটা কিনে ইউজ করতে পারেন এছাড়া আপনারা ইনভার্টারের পিছনে একটা কন্টেনার দেখতে পাচ্ছেন এখানে গোলাপি রঙের একটা লিকুইড ইউজ করা হয়েছে এটা হলো কুলেন বলা হয় হ্যাঁ তো এটা যে রেডিয়েটর কুলেন এবং ইনভার্টার কুলেন দুটাই কিন্তু সেম জিনিস সো আমরা আপনাকে সাজেস্ট করবো টয়টার ব্র্যান্ডে যে কুলেন পাওয়া যায় সেগুলো আপনি ইউজ করবেন মার্কেটে অনেক বিভিন্ন কালারের কুলেন পাওয়া যায় সবুজ রং নীল রং ওগুলো কিন্তু ফেক আপনার চেষ্টা করবেন টয়টার জেনুইন কুলেনটা কিনে ইউজ করার জন্য এখানে যে কন্টেনারটা আছে হোয়াইট কালারের এটা হলো আপনার ব্রেক ওয়াইলের কন্টেনার সো এই গাড়িটার রেকমেন্ডেড ব্রেক ওয়েল হলো ডট থ্রি নর্মালি এসব ব্রেক ওয়েল কিন্তু খুব একটা কমে না রেডিয়েটার কুলেনটা কমে না বাট তারপরে আপনাকে এটা রেগুলার চেক আপ করতে হবে কমে গেলে আপনার রিফিল করে দিবেন আর এই ব্রেক ওয়েলটা আপনার প্রতি এক বছর বা দেড় বছর পর চেঞ্জ করে নিলে আই থিঙ্ক ব্রেক বুসারটা ভালো থাকবে এবং এখানে যে একটা ব্ল্যাক কালারের বক্স আছে এটা হলো ফিউজ বক্স সো গাড়িটা যেহেতু প্রতিটা ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস সো কোনো কিছু হেডলাইট নষ্ট হয়ে যেতে পারে এসি কাজ করতে না পারে সো কোনো কিছু যদি ফাংশন না করে সবার আগে চেক করবেন তাহলে ফিউজগুলো ঠিক আছে কি না এবং ইনভার্টারের পিছনে বাম পাশের ছোটো একটা ফিউজ বক্স আছে সো ওখানে কিছু ফিউজেসের সাথে সাথে রেড কালারের একটা টার্মিনাল দেখতে পারবেন এই গাড়িতে যদি কখনো বসে যায় আপনি অন্য গাড়ি থেকে যে হেল্প নেবেন সো অন্য গাড়ি পজিটিভ টার্মিনাল এবং নেগেটিভ টার্মিনাল কোথা লাগাবেন ওই ফিউজ বক্সের খুললে আপনার দেখতে পারবেন আর আপনি যখন অন্য গাড়িকে হেল্প দিবেন সো আপনারা চেষ্টা করবেন হাইব্রিড গাড়িকে পোশ আপ করার জন্য আপনি নন হাইব্রিড গাড়িতে দিতে গেলে অনেক সময় নিজের গাড়ির ব্যাটারি যদি দুর্বল থাকে তাহলে কিন্তু নিজেরটা আরও বেশি উইক হয়ে যাবে সো আপনারা হাইব্রিড গাড়ি থেকে হাইব্রিড গাড়িকে হেল্প দেন নো প্রবলেম নন হাইব্রিড গাড়িগুলোতে হেল্প দেওয়ার সময় একটু খেয়াল করে দিবেন আপনার বনেটের লোয়ার পোর্শনে যদি দেখেন এখানে একটা হুড কাভার দেওয়া আছে সো গাড়িটার ইঞ্জিন যে হিটগুলো জেনারেট করে এই কাভারটা কিন্তু অ্যাবজর্ব করে নেয় সো দ্যাট বনেটটা আপনার কুল থাকে এবং এখানে দেখেন অনেক রকম স্টিকার লাগানো আছে এই স্টিকারগুলো কিন্তু আপনার অনেক প্রয়োজনীয় ইনফরমেশান পাবেন তো এই ছিল ইঞ্জিনের কিছু ইনফরমেশান আসুন আমরা গাড়িটার সাইড ভিউ দেখে আসি আপনাদেরকে এখন এই এক্স জিও ডাব্লিউ এক্স বির সাইড প্রোফাইলটা দেখাবো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খুবই চমৎকার এবং প্রিমিয়াম কারণ এটার যে অ্যালোরিমটা অনেক বেশি স্টাইলিশ এখানে দেখেন টু টোন ডিজাইনে অ্যালোরিম সিলভার কালার এবং ব্ল্যাক পেইন্টেড এবং এটা লোয়ার পোর্শনে দেখেন আবার সাইড স্কার্ট দেওয়া আছে এটা কিন্তু এক্স বা জি প্যাকেজে কিন্তু এরকম সাইড স্কার্ট পাবেন এটা আলাদা বডি কিটের মতো এবং এটা ডোর হ্যান্ডেলগুলো খেয়াল করে দেখেন গাড়িটার কালার হলো বডি কালার কিন্তু উপরে আবার ক্রোম বিট দেওয়া আছে এবং এটার যে গ্লাসগুলো সাইড মিররগুলো নিচের দিকেও দেখেন ক্রোম বিট দেওয়া গাড়িটার সাথে রেন শেড আসছে বাট গাড়িটার সাইড মিররগুলো কিন্তু আবার টিনটেড না বাট এটা লোকালি আপনার স্টিকার লাগে টিন করে নিতে পারেন এই গাড়িটার লুকিং গ্লাসে যদি খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি দরজা আনলক করে রিমোট দে এটা অটো রিক্ট্রাক্টেবল এটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে আবার এখানে একটা ব্লিঙ্কারও আছে কিন্তু হ্যাঁ আমি যখন লক করে দিচ্ছি এটা অটোমেটিক ফোল্ড হয়ে যাচ্ছে আর একটা জিনিস চাবি যদি পকেটে থাকে আমি চাইলে কিন্তু দরজা এখানে টাচ করলে অটোমেটিক দরজাটা ওপেন হয়ে আসে ঠিক আছে আনলক করার দরকার হয় না এছাড়া আমি দরজা বন্ধ হয়ে গেলে আমি বাইরে যদি টাচ করি এটা অটোমেটিক লক হয়ে গেল সো এটা হলো টয়টার স্মার্ট এন্ট্রি এক্সিট সিস্টেমের একটা ফিচার এবং গাড়িটা যেহেতু হাইব্রিড এটা লেফট এবং রাইট সাইডে ফেন্ডারে এখানে হাইব্রিডে মনোগ্রাম আছে এক জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছি লুকিং গ্লাসটা যদি খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু দরজার সাথে হ্যাং করা হ্যাঁ দরজার সাথে হ্যাং করার কারণে যেটা হয়েছে ড্রাইভার ড্রাইভার সিটে বসে অনেক বেশি ওয়াইড ভিজিবিলিটি পায় এক্সিও হাইব্রিড বা নন হাইব্রিড যে গাড়িটা কেনেন না কেন এটা ফুয়েল ট্যাঙ্কের লোকেশান হলো গাড়িটার পিছন দিকে বাম সাইডে হ্যাঁ এবং এই হাইব্রিড গাড়িগুলো ফুয়েল ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি হলো থার্টি সিক্স লিটার আপনাদেরকে যদি কেএমপিএল ইনফরমেশান দিই ঢাকা সিটির মধ্যে এই গাড়িগুলো হেভি জ্যামে তেরো থেকে চোদ্দো কিলোমিটার পার লিটারে ট্রাভেল করে এবং আমরা যখন হাইওয়েতে গাড়িগুলো চালাই খুব অপটিমাম লেভেলে চালালে একুশ বাইশ কিলোমিটার পাওয়া যায় বাট একটু রাফ অ্যান্ড টাফ চালালে আঠারো উনিশ কিলোমিটার পার লিটারে অল দ্য ট
পুশ স্টার্ট হয় এবং এটা এন্ট্রি এক্সিট সিস্টেম রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে কন্ট্রোল করা হয় এটা রিমোটটা দেখতে এরকম এটা তিনটা বাটন আছে একটা লক আনলক আর পিছনে যে ব্যাগ ডালাটা আছে সেটা কিন্তু বাটন প্রেস করলে খোলে যায় আর কখনো যদি আপনার এই ব্যাটারিটার চাবি বসে যায় আপনার তখন তো ডোর লক আনলক হবে না তখন যেটা করবেন এখানে সাইড পোর্শনে একটা বাটন আছে প্রেস করলে স্টিলের একটা কি বের হয় এই কিটা দিয়ে কিন্তু দরজাটা খোলা যায় সো আসলে এখন আপনাদেরকে গাড়িটা ব্যাক সাইডটা দেখাই একদম উপর থেকে স্টার্ট করি আপনি খেয়াল করে দেখবেন গাড়িটার রুফে কিন্তু কোনো অ্যান্টেনা নাই বা কোনো শার্ট ফিন অ্যান্টেনাও নাই হ্যাঁ আর গাড়িটার রুফের ডিজাইনটা যদি দেখেন রুফটা কিন্তু একদম প্লেন শিট না মাঝখানে দুইটা ছোট কার্ভের মতো দেওয়া আছে এটা উইন্ডশিল্ডটা যদি খেয়াল করে দেখেন এটা টিনটেড না বা এখানে হিটেড গ্লাস দ্যাট মিন্স এখানে যে দাগগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হিট জেনারেট করে সো যখন ফগি ওয়েদারে এটা অনেক ফগ হয়ে যাবে তখন কিন্তু হিটগুলো অন করলে কুয়াশাগুলো কেটে যায় এবং এটার সাথে একটা ব্যাক ওয়াইপার আছে এবং একটা ওয়াশার দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি ব্যাক ডালাটা খেয়াল করে দেখেন মাঝখানে টয়টার লোগো উইথ ব্লু লোগো দ্যাট মিন্স এটা হাইব্রিড এখানে একটা ক্রোম বার্ড দেওয়া আছে এবং ইন্টারনালি একটা ব্যাক ক্যামেরা ইনসার্ট করা আছে নাম্বার প্লেটে ঠিক উপরে নিচের ডান দিকে দেখেন ডাব্লিউ এক্সি মোনোগ্রামটা দেওয়া আছে এবং হাইব্রিড সিনার্জি ড্রাইভের মোনোগ্রাম আছে এবং ব্যাক ডালার ডান দিকে নিচের দিকে করলা এক্সি ওর মোনোগ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা যদি এই কর্নারটা যদি দেখেন এখানে একটা হালকা একটা লিপ কিটের মতো দেওয়া আছে হ্যাঁ এছাড়া আমরা যদি টেল লাইটগুলো দেখি এটা স্মোকি রেড কালারের একটা টেল লাইট এটা এলইডি লাইটস আছে এবং আপনার হ্যালোজেন বিল্ট দুইটা মিক্স আপ করে টেল লাইটটা ডিজাইন করা এবং টেল লাইটের একটা কর্নার কিন্তু আবার এই সাইড ফেন্ডারও চলে আসছে টেল লাইটের সাথে একটা ভটেক্স জেনারেটরও দেখতে পাচ্ছি নিচের লোয়ার বাম্পারটা এখানে চারটা পার্কিং সেন্সর দেওয়া আছে এবং সেন্সরগুলো একদম নিচের দিকে লেফট এবং রাইট সাইডে দেখেন আবার দুটো রিফ্লেক্টরও দেওয়া আছে সো ওভারঅল গাড়িটার ব্যাক সাইড কিন্তু অনেক সুন্দর এটা যদি এক্স প্যাকেজ হতো এখানে আপনি ক্রোম ফিনিশিংগুলো পেতেন না পার্কিং সেন্সরগুলো থাকতো না রিফ্লেক্টরটা থাকতো কোনো ব্যাক ওয়াইপারটাও বা অপশনাল সব সময় যে থাকবে এক্স প্যাকেজে তা না মাঝে মাঝে একটা দুটোতে থাকে বাট ডাব্লিউ এক্স বিতে আপনি ডাব এই ওয়াইপারটা অল দ্য টাইম পাবেন তা আসলে আমরা আপনার কার্গো স্পেসটা দেখাই এটা ব্যাক ডেলাটা খোলার জন্য এখানে একটা বাটন আছে ক্লিক করলে ওপেন হয়ে যায় এটা কিন্তু এক্স প্যাকেজে কিন্তু কোনো বাটন থাকে না ভিতর থেকে আপনার লিভার টেনে ওপেন করতে হয় অথবা চাবিতে খুলতে হয় সো জি বা ডাব্লিউ এক্স বিতে আপনি বাটন প্রেস করতে পারতেছেন অথবা এখানে একটা বাটন আছে আমি যদি ক্লিক করে চেপে থাকি এটা আনলক হয়ে গেল খুলে গেল সো এখানে যে কার্গো স্পেসটা আছে মোটামুটি খুবই ভালো স্পেস এখানে তিন থেকে চারটা ট্রলি ব্যাগ আপনারা ক্যারি করতে পারবেন ইনার সাইডটা ব্ল্যাক কালারের একটা কার্পেটের মতো ফেব্রিক দিয়ে ক্লিপিং করা আছে ইনার সাইডে কোনো লাইট দেওয়া নাই আর ফ্লোর ম্যাটটা যদি উঠাই এটা দেখা যাচ্ছে গাড়িটার সাথে একটা স্পেয়ার চাকা আসছে এটা কিন্তু অপশনাল সবসময় যে স্পেয়ার চাকা থাকবে তা না চাকা না থাকলে ইউ উইল গে এটা পাম্পিং মেশিন অ্যান্ড জেম এবং চাকা চেঞ্জ করার জন্য যে স্পেয়ার টুলসগুলো দরকার সেগুলো এখানে দেওয়া আছে তো এই ছিল গাড়িটার কার্গো স্পেস এবং ব্যাক সাইড আসুন আমরা গাড়িটার ইন্টেরিয়রটা দেখে আসি সো আপনাদেরকে এখন এই এক্সি ও ডাব্লু এক্স বি গাড়িটার ইন্টেরিয়রটা রিভিউ করে দেখাবো সো ফার্স্টে আমার কাছে যেটা ফিল হচ্ছে ওয়েন ইউ উইল গেট ইনসাইড ইউ উইল গেট এ অসম ফিল বিকজ এটার চারপাশে এটা ওয়াইড ইন্টেরিয়র হওয়ার কারণে একটা স্মুথনেস আছে এবং মনের মধ্যে একটা অসম ফিলনেস আসবে যেহেতু সব জায়গায় লেদার এবং সফট টাচ ফিল আমি যে হাতটা রাখছি এখানে খুব একটা আরামদায়ক একটা ফিল আসতেছে হ্যাঁ ডোর প্যাডটাও আপনার দেখেন এটা নর্মালি ব্ল্যাক লেদারও হয় হোয়াইট লেদারও হয় বাট হোয়াইট লেদার হওয়ার কারণে এখানে আপনার কন্ট্রাস্টটা খুব দেখাচ্ছে এবং এটা সফট ফিল আসতেছে এটা ডোর হ্যান্ডেলটা ক্রোম ফিনিশ এবং চারপাশে আউটার শেলটা পিয়ানো ব্ল্যাক প্লাস্টিক দিয়ে ডিজাইন করা এবং নিচের দিকে এখানে আপনার ফেব্রিক ইউজ করা হয়েছে তো চারটা দরজা গ্লাস নামানো উঠানোর জন্য এখানে সুইচগুলো আছে সেন্ট্রাল লক আনলক বাটন দেখতে পাচ্ছি এবং সবগুলো গ্লাস আমি চাইলে লক করে রাখতে কেউ চাইলেও নামাতে পারবেন না আর গাড়িটা যে লুকিং গ্লাস ফোল্ড আনফোল্ড করা যায় এটা ভিতরে বসেও ড্রাইভার চাইলে ফোল্ড করে দিতে পারে এখানে যে বাটনটা আছে ক্লিক করে এছাড়াও গ্লাসগুলো সেটিংস চেঞ্জ করার জন্য আমার এখানে জয়স্টিক আছে এল চাপলে লেফট সাইডের গ্লাসটা অ্যাক্টিভেট হয় দেন আমি উপর আপ ডাউন করে এটা আমি সেট করে দেবে রাইট চাপলে রাইট রাইট সাইডের গ্লাসটা সেট আপ হবে আর গাড়িটা ইঞ্জিন স্টার্ট বা অফ করার জন্য এখানে একটা পাওয়ার বাটন আছে সো পাওয়ার বাটনের নিচে আবার তিনটা বাটন দেখতে পাচ্ছি একটা তো আইকন দেওয়া লেখা আছে অটো একটা হলো লেন ডিপার্চার অ্যালার্ট আর একটা হলো প্রি কলেশন সেটিংস এনাবল ডিসেবল করা বাটনগুলো এখানে দেওয়া আছে আর এটার যে এসি ভেন্টটা এটা রাউন্ড শেপ এবং মাঝখানে দুটো এসি ভেন্ট আছে এই রাউন্ড শেপের এসি ভেন্টের চারপাশে আবার পিয়ানো ব্ল্যাক প্লাস্টিকের ডিজাইন করা ইনার সাইডে আবার ক্রোম ফিনিশিং দেওয়া
কিলোমিটারটা দেখাচ্ছে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড কিলোমিটার চলা কি পরিমাণ তেল আছে তেলের লেভেলটা দেখাচ্ছে এবং আমার এখানে ইঞ্জিন ব্যাটারি এবং চাকা এটার একটা ফ্লো ডায়াগ্রাম আছে সেটা ওখানে শো করতেছে আমি চাইলে এই ডিসপ্লেটা আবার চেঞ্জ করে নিতে পারি এটাতে একটা আরপিএম মিটার আছে জিরো থেকে সিক্স পর্যন্ত এবং এটা স্পিডো মিটার যেটা সেটা জিরো থেকে ওয়ান এইটি কিলোমিটার পার আওয়ারে চালানো যায় সেটা স্পিডো মিটার টেকানো আছে এবং এটার যে ক্লক সেটিংসটা এটা ম্যানুয়ালি সেটিং করতে হয় এখানে এইচ এবং এম বা আওয়ার বা মিনিট এখানে দুইটা স্টিক দেওয়া আছে এটা ক্লিক করে সেট করে নিতে হয় এটার যে স্টিয়ারিংটা এটা টেলিস্কোপিক টেলটিং ফিচার আপ ডাউন উপর নিচ করে আপনার ড্রাইভিং এর জন্য যেটা দরকার আপনি সেভাবে সেট করে নিতে পারেন এটার এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমটা খুবই ইজি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দুইটা নব দেখতে পাচ্ছেন রাইট সাইডটা দিয়ে আপনি টেম্পারেচার কমাতে বাড়াতে পারবেন লেফট সাইডটা দিয়ে এয়ার ফ্লো কমানো বাড়ানো যায় এবং এটাতে ন্যানোই টেকনোলজি আছে ন্যানোই থাকলে হয় যেটা ইয়ার যে বাতাসটা বের হচ্ছে এটাকে পিউরিফাই করে আর ইয়ারটা থ্রো করছে তো ডাব্লিউ এক্সবি গাড়িগুলো একটা জিনিস যে এটা এখানে কোনো আমরেস নেই বাট সেন্টার আমরেসটা আছে এবং এটার সিটটা দেখেন খুবই প্রিমিয়াম লেদার হ্যাঁ এবং এটা বসে যে একটা ফিল পুরো বাকেট সিট এখানে হোয়াইটের সাথে আবার একটা গ্রে কম্বিনেশন মাঝখানে এখানে ডিজাইনটা এটা যে হেড রেসটা আমার কাছে খুবই চমৎকার লেগেছে ওভারঅল এখানে সিট হিটারটা নাই বাট কিছু কিছু গাড়িতে কিন্তু আমরা সিট হিটারটাও পাই বাট এটা অপশনাল ফিচার হ্যান্ড ব্যাগের সামনে আমি চারটা বাটন দেখতে পাচ্ছি একটা ইকো মোড ইভি মোড ট্রাকশন কন্ট্রোল অফ অন প্যারেস্টেন সাউন্ড অফ অন ঠিক আছে গিয়ার শিফটারটা যদি দেখেন উপরে আপনার পিয়ানো ব্ল্যাক প্লাস্টিক নিচের দিকে ক্রোম ফিনিশ এবং লেদার ক্রিম অসম এবং গিয়ারের যে পি আর এন ডি বি যে লিখাগুলো আছে এটা চারপাশে পিয়ানো ব্ল্যাক এবং ক্রোম গার্নিস দিয়ে ডিজাইন করা এই গাড়িটার চারটা দরজাতে চারটা স্পিকার আছে চারটা দরজাতে বোতল হোল্ডার দেখতে পাচ্ছি এবং সিলিংটা যদি দেখেন এটা গ্রে কালারের সিলিং গ্র্যাব রেন আছে চারজন প্যাসেঞ্জারের জন্য চারটা গ্র্যাব রেন দেখতে পাচ্ছি এখানে সান ভাইজার আছে সান ভাইজারের সাথে ভ্যানিটি মিরর আছে কিন্তু মিররের সাথে কোনো লাইট নাই আর এখানে সিলিং লাইটটা হলো বাটন প্রেস করলে লাইটগুলো অফ অন হয় এখানে পিছনে যে লুকিং গ্লাসটা আছে এটা সিম্পল স্টেট ফর এটা লুকিং গ্লাস অটো ডিভিং ফিচারটা নাই এই গাড়িটার পিছনে ট্রাঙ্কের যে দরজাটা সেটা চাইলে পিছন এখান থেকে লিভার টেনও ওপেন করা যায় আবার বাইরেও বাটন আছে রিমোট দিয়ে ওপেন করা যায় কিন্তু এটা যদি এক্স প্যাকেজ হতো তাহলে কিন্তু বাইরের থেকে খোলার কোনো অপশন নাই চাবি দিয়ে খুলতে হবে অথবা এখান থেকে লিভার টেনে খুলতে হবে আর ড্যাশবোর্ডটা যদি দেখি বাম্প সাইডে এখানে গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট আছে নিচে আপনার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফাইন্সগুলো রাখতে পারেন উপরের অংশেও কিন্তু একটা কম্পার্টমেন্ট আছে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো এখানে রেখে দিতে পারেন তো এই ছিল ওভারঅল গাড়িটার ফ্রন্ট ইন্টেরিয়র আসলে আমরা প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আমার এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করি সো আমি এখন প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছি সো ভিতরে ঢুকে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে কারণ এটা সব কিছু প্রিমিয়াম একটা ফিল পাচ্ছি এটার যে হোয়াইট লেদার এটার যে এটার একটাই ডিজার্ভমেন্টাস যেটা দেখতেছি যে এটার যে হেড রেসটা এক্সিউগাড়িতে কিন্তু ফিক্স থাকে ফিল্টার হলে এটা আবার আপ ডাউন করা যায় আর মাঝখানেরটা কিন্তু আবার মুভেবল এখানে একটা সেন্টার আমরেস্ট আছে আমরেস্টের সাথে কোনো বোতল হোল্ডার বা কাপ হোল্ডার নাই সিম্পলি হাত রাখার জন্য আর সিটের ডিজাইনটা আপনার ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এখানে মাঝখানে একদিন ডিজাইনটা ওভারঅল ইটস এ ভেরি প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়র লেগ স্পেস যথেষ্ট পরিমাণে আছে হেড স্পেস নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই আর যেহেতু এটা বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রিমিয়াম সেটেন কার বলা যায় হ্যাঁ আপনাদের বাজেট যদি তিরিশ থেকে তেত্রিশ লাখ টাকার মধ্যে হয় তাহলে এই গাড়িগুলো কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আর যেহেতু মিকা ব্লু হলো খুব দামি একটা কালার আবার এই সেম কালারে যখন আপনি অ্যালিন প্রিমি কিনতে যাবেন তখন কিন্তু আপনাকে অলমোস্ট ফোর্টি লাখ টাকা বাজেট রাখতে হবে সো একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি করতে গেলে আপনি কিন্তু এই এক্সিও গাড়িগুলো কিন্তু আপনার জন্য শুট করে আর ডোর প্যানেলটা যদি দেখায় অ্যাজ ইট ইস সামনে যে ডোর প্যানেলটা ছিল এরকমই এখানে দেখেন হোয়াইট কন্ট্রাস্টে ডোর হ্যান্ডেলটা নিকেল ক্রোম একটা জিনিস আমি দেখলাম সামনের যে হাত রাখার যে জায়গাটা ওখানে কিন্তু ফেব্রিক দিয়ে একটা লেয়ার করা ছিল বাট এটাতে ফেব্রিক দেয় নাই একদম হার্ড প্লাস্টিক দিয়ে আছে আর উপরে এই সামনের অংশটা যেখানে আমি গ্লাস নামানো উঠানোর জন্য বাটনটা আছে এখানে আবার পিয়ানো ব্ল্যাক প্লাস্টিক ইউজ করেছে নিচের দিকে একটা বোতল হোল্ডার দেখতেছি এবং ডোরে আপনার স্পিকার আছে পিছনে মাঝখানে যে কনসোল বক্সটা আছে এখানে কোনো মোবাইল ফোন চার্জিং এর অপশন নাই কোনো এসি ভেন্টও নাই মোবাইল ফোন চার্জ করার জন্য সামনে শুধু একটা বোর্ড আছে আর এটা যে ডিফল্ট সিট এখানে কোনো সিট পকেট নাই আর বাম দিকে প্যাসেঞ্জারের সিটের জন্য পিছনে একটা সিট পকেট দেওয়া আছে এবং ছাদে একটা সিলিং লাইট দেখতে পাচ্ছি সিলিংটা আপনাদের আগে বলেছে এটা ফুল ব্ল্যাক না গ্রে এবং অ্যাশের মাঝে মাঝে একটা কালার হ্যাঁ না ওভারঅল এটা ভালোই লাগছে আর এখানে আরেকটা জিনিস দেখতেছি প্যাসেঞ্জারদের জন্য সিট বেল্ট দেওয়া আছে যেহেতু সেফটি ফিচার্স এর জন্য সিট বেল্ট অবশ্যই থাকবে সো গাড়িগুলোর সেফটি ফিচার্স হিসেবে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ
এবং এই গাড়িটা ডাবলু এক্স প্যাকেজ হাইব্রিড গাড়িটার দাম হলো সাড়ে বত্রিশ লাখ টাকা আমাদের রেডি স্টকে অনেক গাড়ি থাকে যেগুলো দেখার জন্য আমাদের শোরুম বা ওয়ার্ড হাউস উত্তরাতে পলওয়েল কালেকশন শপিং সেন্টারে লেভেল ওয়ান পার্কিং এরিয়াতে আসলে দেখতে পারবেন এছাড়াও আমাদের পোর্ট স্টক থাকে বা ইনকামিং গাড়িও থাকে সেগুলো জানার জন্য আমাদের স্ক্যানে দেখার নাম্বারগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন বা আমাদের যে ফেসবুক মেসেঞ্জার আছে গাড়ি ইম্পোর্ট ডট কম ডট বিডি সে পেজে নক করতে পারেন আর রেডি স্টকের গাড়িগুলো যদি আপনার রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল না করে আপনি কিন্তু প্রি অর্ডার করতে পারেন প্রি অর্ডার মিনস হলো জাপানিজ কার অপশন থেকে আপনার পছন্দের কালার গ্রেড মাইলেজ এবং বাজেট অনুযায়ী গাড়ি ফিল্টার করে আমরা বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করে দিতে পারি এই টোটাল ইম্পোর্ট প্রসেস করতে তিন মাস সময় লাগে সো আপনাদের যাদের হাতে টাইম আছে তারা প্রি অর্ডার করতে পারেন আর একটা জিনিস বলে রাখি প্রি অর্ডার করলে কিন্তু আপনি ডেফিনেটলি প্রাইস বেনিফিট পাবেন রেডি স্টক থেকে প্রি অর্ডারে মিনিমাম এক লাখ টাকা আপনি সেভ করতে পারবেন জাপানিজ রিকন্ডিশন যে কোনো গাড়ি কেনার আগে আমাদের সাজেশন থাকবে গাড়িটার অপশন সিট আপনারা ভেরিফাই করে নেবেন এই ভেরিফাই করার জন্য আপনার গাড়িটার চেঞ্জ সিস্টেমটা জানা লাগবে আমাদের ওয়েবসাইট গাড়ি ইম্পোর্ট ডট কম ডট বেরিতে গিয়ে ভেরিফাই অপশন সিটে ক্লিক করবেন সেখানে চেঞ্জেস নাম্বারটা দিয়ে ইনপুট দেওয়ার পর সার্চ করে যদি আপনি আউটপুট পান তাহলে সাড়ে আটশো টাকা অনলাইনে পেমেন্ট করার সাথে সাথে আপনি রিপোর্টটা পেয়ে যাবেন আর এই রিপোর্টে থাকবে জাপানের গাড়িটা কত হাজার কিলোমিটার চলেছিল গাড়িটা অরিজিনাল কালার কি কোন প্যাকেজ এবং কোন ইয়ারের এছাড়া অন্যান্য ফিচার্স কী কী আছে সেগুলো জানতে পারবেন তো এই ছিল আজকের মতো ভিডিওটি আশা করি আপনাদের সবাই ভালো লেগেছে আপনাদের কোনো ফিডব্যাক থাকলে আমাদেরকে জানাবেন কারণ আপনাদের ফিডব্যাকগুলো আমাদেরকে গ্রো আপ করতে অনেক হেল্প করে দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে তিন দিন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকু